On a eu une très belle surprise, Valve a sorti une nouvelle version de la Steam Deck. La Steam Deck, c'est bien sûr sa portable pour pouvoir jouer à des jeux PC en déplacement. Et vous allez voir, c'est plutôt une bonne surprise au vu des spécifications, on voit ça en détail dans cette vidéo. C'est donc une machine qui est meilleure en tout point, pratiquement par rapport à l'ancienne version, par rapport à la version originale. Et bien sûr, comme son nom l'indique, c'est la Steam OLED. Il y a un écran OLED à la place de l'ancien écran LCD qui était un des gros points faibles de la portable. Et cette fois-ci, cet écran-là ne déçoit pas. Ils ont donc prévu pour ce modèle OLED un écran de 7.4 pouces. Et donc un petit peu plus grand par rapport à la taille de l'écran original. La taille du châssis ne change pas du tout. On reste à peu près sur les mêmes dimensions, enfin même carrément euh, pratiquement les mêmes dimensions. Donc il semblerait que les anciens accessoires pourront toujours fonctionner dessus. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Ce sera toujours compati compatible. Par contre, comme pour la Switch OLED, l'écran prend plus de place sur la machine. Vous allez comprendre. Sur la Switch OLED, quand elle est sortie... Elle a eu aussi une révision au niveau de l'écran et la taille euh, du châssis n'a pas du tout changé. On est donc sur la même situation. On a donc maintenant un écran qui est plus grand. Il y a donc moins de bandes noires sur les côtés. L'écran occupe donc plus de place. Ça donne une meilleure impression. Ça donne un objet qui est beaucoup plus tech, beaucoup plus moderne quand on le prend en main. On a donc de meilleurs contrastes, de une, une meilleure qualité d'affichage, des meilleures couleurs, bref de l'OLED. Mais au niveau spécification, quand on rentre aussi dans euh, les caractéristiques de cet écran, il y a aussi par exemple l'espace couleur qui est beaucoup mieux retranscrit. On est à 110% du DCI, euh, DCI P3 pour l'espace couleur, ce qui est vraiment énorme. Par contre, au niveau de la résolution, qu'on soit clair, c'est toujours la même chose qu'avant. On est donc sur du 1280 x 800, c'est donc à 800p. C'est donc la même, la même résolution qu'avant. Il n'y a pas de changement de ce côté-là. Par contre, la qualité de l'écran fait qu'on a l'impression qu'il est meilleur, qu'il est en meilleure résolution. Et le secret de tout ça, c'est que cette fois-ci, l'écran est en HDR et il peut aller jusqu'à 90 Hz. Donc, ça permet d'avoir un framerate qui est beaucoup plus élevé qu'avant. Donc, un framerate qui va plus au-delà de 60 FPS. Pour ceux qui souhaitent jouer à Fortnite ou à Apex Legends à plus d'images par seconde, ça peut servir dans certains cas. Et enfin, en HDR, bien sûr, l'affichage est juste sublime. Ils ont retravaillé ce côté-là. C'était vraiment un point sur lequel ils ont mis beaucoup d'efforts. Et voilà, le résultat, c'est donc une Steam Deck avec un écran... OLED euh, vraiment du plus bel effet. Alors je vous rassure, vous n'êtes pas toujours obligé de jouer à 90 Hz parce que si vous connaissez un peu les portables, les smartphones et tout ça, vous savez que quand on joue à ces fréquences-là, ça consomme plus de batterie parce que ça consomme plus d'énergie, il faut afficher plus d'images par seconde et c'est pas très bien si vous avez par exemple un trajet de 2 heures, de 3 heures et vous avez envie de jouer pendant tout votre trajet. Donc le fait de jouer à plus d'images par seconde, c'est pas génial. Vous avez donc la possibilité de limiter le nombre d'images par seconde que vous voulez voir. Comme ça, vous pouvez épargner la durée de vie de votre batterie. Vous pouvez jouer plus longtemps comme ça. L'écran OLED, c'est donc avoir un contraste qui est meilleur. Et c'est grâce à des noirs plus noirs, des noirs plus tranchés, des couleurs beaucoup plus vives. Ça pop. Et quand vous êtes face à un écran OLED, c'est ça qui va vraiment vous marquer. Petite précision quand même, cet écran OLED, ce n'est pas pour tous les modèles de la Steam Deck. Il y a donc plusieurs paliers dans le choix de sa machine avec des spécifications différentes. Le modèle de base, celui qui était vendu à 400 dollars, donc 399 dollars, qui était à seulement 64 gigaoctets de, avec de capacité de stockage, celui-ci, il n'aura pas l'écran OLED. Donc soyez bien clair là-dessus. En Europe, le modèle de base coûte donc 419 euros avec une amélioration au niveau du stockage. Ensuite, pour les modèles milieu de gamme et haut de gamme, on a donc 569 euros pour la version avec 512 gigaoctets et là, on a bien un écran OLED. Ensuite, la version haut de gamme, on a donc 679 euros pour un modèle avec 1 Tera de stockage, toujours avec un écran OLED. Le modèle de base, lui, n'a pas de changement. C'est toujours un écran LCD sur celui-ci. Par contre, pour le même prix, vous avez une capacité de stockage qui est plus élevée. Donc en soi, c'est une meilleure affaire qu'avant, mais par contre, ce n'est pas celui que je vous conseille. L'écran OLED, lui, il arrive sur les modèles milieu de gamme et les modèles haut de gamme. Donc c'est ceux qui sont à partir de 549 euros. Et le modèle du dessus, c'est donc celui à 649 dollars. J'ai dit euros, mais en fait, c'est pas ça. 
c'est 549 dollars. Et cela, ils ont en plus de l'écran OLED des améliorations au niveau spécification. Donc, leur architecture interne a été revue pour pouvoir accueillir des nouveaux composants. Par contre, encore une fois, le modèle de base n'a pas ces améliorations de spécification. Donc, soyez bien clair là-dessus. Si vous voulez l'écran OLED, c'est au moins l'écran, c'est au moins le modèle milieu de gamme qu'il vous faut. Avant d'entrer dans les détails des spécifications des deux nouveaux modèles milieu et haut de gamme, je vais juste préciser la différence qu'il y a entre ces deux modèles. Il y a donc une capacité de stockage qui est différente. On a donc un téraoctet pour le modèle à 649 dollars et 512 gigaoctets pour le modèle milieu de gamme à 549 dollars. Mais ce n'est pas tout. Vous avez aussi une sacoche qui a l'air très bien, qui est fournie avec le modèle haut de gamme et vous avez aussi l'écran qui est traité différemment pour le modèle haut de gamme. Il y a donc un traitement anti-reflet de qualité supérieure. Vous avez donc un écran qui vous permet d'avoir moins de reflets, ce qui peut être très utile quand vous êtes en déplacement, quand il y a beaucoup de lumière, des spots, des choses comme ça que vous ne pouvez pas contrôler. Alors que chez vous, vous pouvez toujours vous déplacer ou alors baisser la lumière ou orienter votre lampe autrement. Et comme ça, vous vous débarrassez des reflets. Par contre, quand vous êtes à l'extérieur, c'est un petit peu plus difficile. Vous avez donc ça. Par contre, un petit bémol par rapport à cet écran anti-reflet, l'impression qu'on a de l'affichage OLED est meilleure sur le modèle milieu de gamme, celui qui est moins cher. Parce que vous avez donc un traitement qui rend l'écran un petit peu flou, un petit peu mat, ce qui fait que les gris sont un peu moins... Enfin non, les noirs sont un peu plus gris, sont un peu moins noirs. Et vous avez aussi des couleurs qui pop moins, qui sont moins tranchantes alors que le modèle milieu de gamme a un écran, certes avec des reflets, mais les couleurs ressortent plus. Donc ça, il va falloir en prendre compte si vous comptez en acheter une des Steam Deck, surtout si vous l'achetez en ligne. Ça, c'est un truc qu'il faut savoir parce que vous risquez d'être un petit peu déçu par rapport à l'affichage de l'écran sur le modèle haut de gamme. La, euh, la, la qualité de la dalle est la même, c'est juste le traitement de, de, du verre qui vous sépare de l'affichage de l'écran à vous. C'est juste ça, mais l'écran reste le même. Hein. Maintenant que vous savez ça, si vous voulez la Steam Deck, je vais dire la Switch. <rire> Maintenant que vous savez ça, euh, si vous voulez commander une Steam Deck OLED, il vaut mieux prendre la version milieu de gamme si vous voulez le meilleur affichage, la meilleure qualité d'affichage, mais vous avez des reflets qui vont avec. Au niveau spécification maintenant, et là, on a de sacrées surprises, de très bonnes surprises, parce qu'ils ont fait en sorte de d'améliorer ce qu'il y avait déjà dans la Steam Deck. En gros, vous avez donc maintenant un APU, c'est donc le processeur qui qui est composé du processeur principal et euh, du processeur graphique. C'est les deux en même temps dans la puce qui fait fonctionner la Steam Deck. Vous avez donc un APU qui fonctionne avec du 6 nanomètres. Dans la version d'avant, c'était un APU qui tournait sur du 7 nanomètres. Le 6 nanomètres, ce que ça apporte, c'est une légère, mais vraiment une légère amélioration des performances. Mais ça se compte en quelques images par seconde. Mais ce n'est pas ça le plus important. Valve a donc prévu pour que son processeur, son APU, fonctionne de façon plus efficace. Il est donc plus efficace au niveau énergétique et c'est là le plus gros intérêt. Vous avez donc la possibilité de jouer à la Steam Deck en ayant un APU qui chauffe moins et qui consomme moins d'énergie. L'avantage, c'est que vous pouvez donc jouer un petit peu plus longtemps à vos jeux par rapport à avant et vous avez une puce qui chauffe moins dans vos mains. Ils ont donc prévu une machine qui vous permet de jouer plus longtemps parce que ça consomme moins d'énergie et ça va vous permettre, par exemple, sur des jeux euh, indés euh, qui ne demandent pas trop trop de puissance, euh, comme par exemple Dead Cells. Sur Dead Cells, en 60 fps, vous pouvez donc jouer maintenant environ 7 heures au lieu de un petit peu de 5 heures. Et pour des jeux qui sont plus demandeurs, comme Control par exemple, là on dépasse les 2 heures de jeu. Alors qu'avant, on était à à peu près une heure et demie. Alors, ça ne fait pas beaucoup, hein, ça fait une demi-heure de plus. Mais au niveau d'une portable, c'est vraiment une amélioration conséquente. On a ces résultats avec l'adjonction d'une batterie qui est plus performante. On a donc maintenant une batterie à 50 Wh au lieu de 40 Wh. 
pour les modèles équipés de l'OLED, attention, le modèle de base n'a pas cette nouvelle batterie. Hein, donc, euh, soyez bien, bien informés avant d'acheter. Et comme la machine chauffe moins en général, vous avez aussi un système de ventilation, un système de refroidissement qui est moins demandé. C'est moins sollicité. Donc, vous avez une machine qui chauffe moins. Le ventilateur, en plus, est un petit peu plus gros par rapport à l'ancienne version. Il tourne donc moins vite pour la même quantité d'air déplacé et vous avez donc un système qui est globalement moins bruyant. Et ça, c'est bien. Vous avez une machine qui chauffe moins et en plus, ça fait moins de bruit. C'était un des aspects qui étaient les moins agréables de l'ancienne Steam Deck. Là, ils ont vraiment pris à cœur pour régler ce problème et ils ont mis les moyens pour ça. On a aussi une RAM qui est un petit peu plus rapide et ça permet donc de charger des jeux, de faire tourner des jeux de façon beaucoup plus fluide de façon plus souple et ça c'est vraiment bien agréable quand vous êtes en jeu. Et toujours au rayon bonne nouvelle, on a donc du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.3, donc des connexions ultra rapides. Si vous avez euh, un routeur à la maison qui peut vous livrer du 6 GHz, c'est pas mal. Vous avez donc une connexion qui est plus stable, qui est beaucoup plus rapide. Bon, si vous avez que du 5 GHz, ça prend aussi. Le Bluetooth 5.3, c'est aussi des connexions euh, beaucoup plus stable aussi, beaucoup plus sécurisé et ça vous permet aussi de pouvoir connecter plusieurs périphériques en même temps. Alors un petit bémol quand même par rapport à toutes ces bonnes nouvelles, il y a quand même une petite chose qui serait plus changée, c'est les joysticks. Les joysticks sont toujours sur les mêmes technologies d'avant, ce ne sont pas des joysticks à effet roll qui sont donc toujours avec des frottements et donc vous n'êtes pas à l'abri d'un drift, d'un stick drift. Et le remplacement est toujours pas super aisé. C'est pas prévu pour. Ils n'ont pas changé ce côté-là et on aurait préféré qu'ils le fassent. Mais bon, peut-être dans une autre itération bientôt. Mais ils sont conscients du problème et ils sont en train de voir d'autres solutions pour voir si un jour ça peut être corrigé. En attendant, c'est quand même pas mal par rapport à tout ce qu'on gagne. S'ils n'ont pas amélioré le côté stick, par contre, ils ont aussi amélioré le touchpad, les deux petits touchpads, vous savez, les deux petits carrés qui sont caractéristiques de la Steam Deck. L'aptique a été améliorée et en plus, la réparabilité a été aussi revue à la hausse parce qu'ils ont vraiment pris ça en compte. Ils ont fait en sorte que la machine soit démontable plus facilement il y a donc aujourd'hui des vis qui sont en format torque et non pas en format euh, pas, pas génial avant. Et donc, ça vous permet de pouvoir la monter, de la démonter euh, plusieurs fois sans trop abîmer la carcasse. Vous avez aussi d'autres aspects comme par exemple le changement des pièces détachées, le fait de changer euh, des pièces euh, particulières. Vous n'avez plus besoin de tout démonter de fond en comble pour pouvoir le faire. Donc, ils ont vraiment fait en sorte que la machine soit réparable le plus facilement possible, ce qui reflète quand même un certain état d'esprit. Et vu que le Valve euh, veut surtout encourager les gens à jouer à des jeux sur leur plateforme Steam, ça leur permet de construire vraiment une machine par rapport à, aux attentes des joueurs et pas forcément faire un format totalement propriétaire, complètement fermé. Eux, leur intérêt, c'est que les jeux, les jeux soient vendus sur Steam, qu'on achète plus de jeux sur Steam et qu'on consomme plus de Steam. Donc c'est vraiment dans cette optique-là que cet appareil a été créé, et c'est pour ça qu'il la perdure, qu'ils font ces nouvelles versions dans cet esprit-là. Et ça, franchement, j'apprécie beaucoup cet esprit-là de la part de chez Valve dans la construction et la conception de cette machine. Après, pour le reste, c'est à peu près la même chose. On a toujours le gyroscope, on a toujours les emplacements pour la carte micro SD. Donc... En gros, dans l'ensemble, c'est une mise à jour qui est vraiment bienvenue, euh, bien menée et bien pensée. Et ça, c'est vraiment agréable de voir du hardware comme ça arriver. Voilà, c'est à peu près tout. J'espère que vous en avez appris beaucoup plus sur cette nouvelle Steam Deck OLED. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous souhaite une excellente journée. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. 